வணக்கம் டிடி டிவியின் மனுத்தியால செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் எதிர்வரும் இருபத்தி ஓராம் தேதி தொடக்கம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை தேசிய சட்டவாரம் பால் உற்பத்தி கைத்தொழிலை மேம்படுத்தும் நோக்கில் வணிக பண்ணை தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி திட்டம் முன்னெடுப்பு அமெரிக்காவில் தொடர்வதியாகும் விமான விபத்துகள் ஐந்து ராணுவ வீரர்கள் பலி பாகிஸ்தான் அணியின் சகோதர வீரரான முகமது கபீஸ் பந்திவீச அனுமதி தொடர்பான விரிவான செய்திகள் எதிர்வரும் இருபத்தி ஓராம் தேதி தொடக்கம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை தேசிய சட்டவாரம் அனுஷ்டிக்கப்பட உள்ளது இந்த காலப்பகுதியில் இலவச சட்ட உதவிகளையும் ஆலோசனைகளையும் பெற்றுக் கொடுத்து சட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாக இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது தெரிவு செய்யப்பட்ட பத்து நிலையங்களில் நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற உள்ளது சட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மையங்கள் கொழும்பு குருநாகல் கம்பகா மாத்தளை யாழ்ப்பாணம் காலி மாத்தறை அனுராதபுரம் மட்டக்களப்பு வவுனி ஆகிய இடங்களில் அமைய உள்ளன மேலதிய விவரங்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று மூன்று ஒன்று மூன்று மூன்று எட்டு ஏழு இரண்டு என்ற தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டறிய முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பால் உற்பத்தி கைத்தொழிலை மேம்படுத்தும் நோக்கிலான வணிக பண்ணை தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக கடந்த ஆண்டு ஐயாயிரம் கறவை பசுக்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளன ஆறு கட்டங்களின் கீழ் பனிரெண்டாயிரம் கறவை பசுக்களை இறக்குமதி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு கறவை பசுவும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் என்ற சலுகை விலையில் வழங்கப்பட உள்ளது பண்ணை விவசாயத்தில் ஆர்வம் காட்டும் முதலீட்டாளர்கள் கறவை பசுக்களை இறக்குமதி செய்ய முடியும் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சராக தன்னை நியமிக்க வேண்டும் என பலர் விரும்பிய போதிலும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அதனை விரும்பவில்லை என பேண்தகு அபிவிருத்தி வனஜீவராசிகள் மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சு பதவி சரத் பொன்சேகாவுக்கு வழங்கப்படும் என பரவலாக பேசப்பட்டது எனினும் குறித்த அமைச்சு பொறுப்பு ரஞ்சித் மருத்துவ பண்டாரவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே சரத் பொன்சேகா குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சு பதவியை வழங்குமாறு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் பிரேரித்திருந்ததாகவும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பெரும்பாலானோர் அதற்கு உடன்பட்டதாகவும் சரத் பொன்சேகா சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எனினும் தமக்கு வேறு அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டமை அதிருப்தி அளித்திருப்ப அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அமெரிக்க ராணுவத்துக்கு சொந்தமான சரக்கு விமானம் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதில் ஐந்து ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா நகரில் ராணுவ வீரர்கள் நேற்று விமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதன்போது கர்குலஸ் என்ற சி நூற்றி முப்பது ரக விமானம் ஒன்றும் ஐந்து ராணுவ வீரர்களுடன் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது இந்நிலையில் நேற்று காலை பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் சாவண்டா விமான நிலையம் அருகில் அந்த விமானம் சென்று கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது இந்த விபத்தில் விமானத்தில் பயணித்த ஐந்து ராணுவ வீரர்களும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளதாக அந்த நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன சமீப காலமாக அமெரிக்காவில் ராணுவ விமானங்கள் விபத்துக்குள்ளாவது தொடர்ந்து அரங்கறி வருகின்றது இதற்கமைய கடந்த மாதம் மாத்திரம் ஏற்பட்ட ராணுவ விமான விபத்துக்களில் சிக்கி ஐந்து ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தான் அணியின் சகோதர வீரரான முகமத் கபீஸ் மீண்டும் பந்து வீசுவதற்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவை அனுமதி அளித்துள்ளது கடந்த வருடம் அபுதாபியில் நடைபெற்ற இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியின் போது அவரது பந்து வீச்சு முறைமையில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது இதனையடுத்து இடம்பெற்ற சோதனையின் பின்னர் சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவை அவருக்கு பந்து வீச்சு தடையை விதித்திருந்தது எனினும் தற்போது அவரது பந்து வீச்சு பாணியில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி மீண்டும் சோதனைக்கு உட்படுத்த பின்னர் அவர் மீதான தடையை சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவை நீக்கியுள்ளது இதற்கு முன்னர் இரண்டு தடவைகள் அவருக்கு தடை விதிக்க மீண்டும் தடை நீக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்த மனுத்தியான செய்தி நிறைவடைகிறது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்